Trong video này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái tính năng rất là hữu ích bên trong thằng Style Grip Đó chính là chúng ta có thể chia ra làm rất là nhiều cái file .ts như thế này Và sau đó là chúng ta chỉ cần gọi nó vào trong những cái file chính mà thôi Và sau đó thì các bạn có thể biên dịch nó ra Và chúng ta chỉ cần nhận lại duy nhất một file ha Là giống như là bài 09.gs ngay tại đây ha Rồi, ở đây tôi sẽ xóa đi bởi vì tôi copy từ cái bài cũ của chúng ta thôi Rồi Vậy thì bây giờ tôi sẽ demo nghe vào luôn Thì để có thể demo được cho các bạn thì các bạn có thể vào bên trong cái thằng hạnh phúc của thằng Style Replay Rồi các bạn vào bên trong cái chủ đề đó chính là Listing Across File bên trong thằng module Thì các bạn chỉ cần chép đúng cái dòng này ha Rồi các bạn chép cái dòng này là xong là nó sẽ hiểu rồi Nhưng mà trước khi các bạn chép thì các bạn hãy tạo ra cho tôi những cái file ở bên trong ha Rồi tôi sẽ tạo ra một cái file À, tôi ví dụ như là cái file ở đây sẽ là e.ts Rồi không biết đặt tên gì thì đặt đại đi ha Rồi d.ts Rồi chẳng hạn là như vậy Vậy thì để có thể các bạn có thể lấy những cái file e và cái file b này vào Các bạn chỉ cần bắt vào Và sau đó các bạn ghi vào cái tên của nó là xong ha Và nếu như các bạn ghi sai thì chắc chắn ở đây nó sẽ báo lỗi cho các bạn ngay Đấy các bạn thấy đấy Nó bảo là nó không tìm thấy được cái file này rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ ghi là p.ts Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nhé ờ, cái Ví dụ như là ở đây chúng ta có là cái function e chẳng hạn như vậy Cái function e này nó chỉ đơn giản là nó sẽ ghi là console.log chúng ta luôn Rồi, ví dụ như là đây là function e Đấy, vậy ha Rồi từ đó các bạn control c Nhớ sạp lại nhé Rồi qua bên đây đổi lại thành chữ b Rồi, và sau đó thì bây giờ các bạn đã có thể sử dụng nó ở bên trong cái thằng TS của chúng ta rồi Thì bây giờ tôi sẽ ghi là E Xong, B Các bạn thấy đấy, rõ ràng là nó đã hiểu được hai cái hàm của cái thằng kia Nhưng mà trước khi mà chúng ta có thể sử dụng được hai cái thằng này Thì các bạn cần phải sử dụng cái trình biên dịch của cái thằng Tyrip nhé Rồi, nhưng mà nó sẽ hơi khác biệt được một tí là cái cú pháp của chúng ta Thì nó phải theo một cái chuẩn khác thì ở đây thì họ có hướng dẫn chúng ta ha Thì các bạn sẽ có thêm cái cú pháp nữa đó chính là cú pháp L Rồi sau đó là tên của cái file GS ha Rồi sau đó là tên của cái file TS chính Còn nếu như các bạn không muốn là tất cả những cái file của chúng ta Có nghĩa là A.TS hay là B.TS Nó đều chung hết vào một cái file là bài 09.GS Thì các bạn có thể làm một cái biện pháp khác đó chính là Chúng ta có thể biên dịch từng file một nhưng mà tôi nghĩ không có ai mà bị điên mà biên dịch từng file một chi cho nó mệt ha Thì cái cách mà sử dụng thì các bạn cũng có thể thấy là khi các bạn sử dụng ở bên ngoài HTML Thì các bạn sẽ thấy là À rất là nhiều cái cặp thẻ strip ở bên trong đây Thì nhìn nó khá là xấu Cho nên vì thế các bạn hãy xài cú pháp này nhé Rồi Vậy thì bây giờ xài cái cú pháp này như thế nào Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ha Rồi Và bây giờ chúng ta sẽ lia bớt đi Rồi đi lại ha thì các bạn sẽ thấy là bây giờ chúng ta đã có thêm hai cái file đó chính là a.ts và b.ts Rồi bây giờ tôi sẽ test xem Và các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái file gốc Có nghĩa là cái file mà nó gọi hết những cái thằng này vào ha Rồi ở đây các bạn chỉ cần ghi vào Out Sau đó là tên của cái file gs của chúng ta Là bài 09.gs Rồi sau đó mới là cái tên của cái file ts của chúng ta Rồi Vậy nếu như mà chúng ta muốn quát luôn Có nghĩa là chúng ta muốn quát của cái thằng này luôn Thì chúng ta phải làm như thế nào Thì rất là đơn giản Ở đây các bạn cũng có thể ghi thêm cái option Đó chính là quát vào là xong Rồi sau khi các bạn gõ vào Thì nó là cầm bài cho chúng ta rồi Thì các bạn có thể xem ở cái file bài 09.gs Thì các bạn cũng thấy rằng À chúng ta đã có được hai cái hàm Đó chính là A và B Nghe Rồi và cái cách sử dụng thì đương nhiên rồi nó cũng chả khác biệt gì với những cái thằng khác ha Và thế nhưng thì không ai mà rảnh đâu mà ngồi chia ra những cái phân sản như thế này Thì nó khá là tào lao Vậy thì thường á, cái tính năng này của chúng ta thì nó sẽ sử dụng cho cái thằng nào À, tôi ví dụ như bây giờ tôi sử dụng lại cái bài 8 của chúng ta nhé Thì như các bạn thấy thì ở đây rõ ràng là tôi có hai cái lớp là string và number Và nó sẽ có chung một cái module đó chính là module WHO Vậy thì nếu như bây giờ tôi muốn là tôi tắt ra những cái lớp này ra luôn Liệu có được không? À xin thưa Hoàn toàn được Rồi vậy thì bây giờ các bạn có thể ghi vào à, Ví dụ như là ở đây là string Rồi hàng kia là number ha. Rồi Vậy thì bây giờ làm gì? À là qua đây chép qua chứ làm gì? 
hang thì các bạn chỉ cần chép hết cái thằng module này luôn tại sao phải chép hết thì tí nữa các bạn sẽ biết ha rồi bây giờ tôi sẽ vào phần trên bật ra rồi bên trong đây các bạn chỉ chừa lại cái thằng trinh mà thôi xếp lại và tiếp tục ở đây sẽ bắt ra và chừa lại cái thằng number rồi xong ha rồi cái cách sử dụng thì đương nhiên vẫn không khác gì cái thằng bài 8 của chúng ta quăng hết cái đống này vào luôn rồi sau đó các bạn chỉ việc sử dụng cái thằng này là xong và sau khi các bạn sử dụng thì nó sẽ báo chúng ta là lỗi đó là bởi vì ở đây chúng ta đã đổi tên rồi ở đây sẽ là string và ở đây sẽ là number rồi xong và khi mà các bạn xem ở cái file bài 09.gs thì các bạn cũng thấy đấy à cái file của chúng ta nó được lót ra vào thành công ha rồi thì ở đây thì nó cũng giữ luôn cho chúng ta cái đoạn comment ha rồi vậy thì chạy ra ngoài đây thử nghiệm coi nè rồi bài số 9 nha rồi sau khi mà chạy bài số 9 thì các bạn thấy rõ ràng là không có gì khác biệt so với cái ví vi dụ trước mà chúng ta đã sử dụng ha rồi các bạn hãy đấy xong ha như vậy là tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn thành công về cái việc mà các bạn có thể tách ra những cái file TSG và sau đó các bạn có thể lấy nó vào thì cái cách này có lẽ là các bạn đã từng thấy ở những cái ngôn ngữ lập trình khác họ cũng phải chia cái rồ của họ ra làm rất là nhiều file để mà quản lý cho nó dễ dàng hơn chứ không ai mà viết tất cả trên một file cả cho nên vì thế cái cách này của thằng TypeGrip rất là hay ha ngoài ra thì nó còn cái cách khác nữa đó chính là cái cách là go in internal nhưng mà cái cách này là dành cho khi mà các bạn viết trên cái thằng nọt .js hay là rewire.js cho nên nếu như các bạn không sử dụng thì cái cách này không cần thiết để các bạn sử dụng cái thằng này ha cho nên cái thằng này nếu như bạn không sử dụng hàng đó thì các bạn có thể bỏ đi rồi ngoài ra thì chắc có lẽ là các bạn cũng thắc mắc là tại sao những cái thằng module của chúng ta nó có thể gộp lại với nhau được thì các bạn có thể xem ở cái chủ đề đó chính là declaration marking ha thì các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ kết hợp những cái khái niệm của chúng ta lại à, có nghĩa là nếu như chúng ta định nghĩa trùng thì nó sẽ tự động nó kết hợp lại dùm cho chúng ta luôn ha thì như các bạn thấy thì ở đây nó có rất là nhiều cái ví dụ và cái thằng interface này chúng ta vẫn chưa học cho nên các bạn sẽ không biết về nó nhưng mà tôi cũng nói sơ qua thì interface thì nó giống như là khi các bạn viết những cái lớp trừu tượng bên trong PHP thì người ta thường gọi đó chính là abstract và interface thì nó cũng khá tương tự với cái thằng interface bên BSB luôn Thì cái thằng interface này cũng y chang với cái thằng BSB Cho nên vì sao mà sau này khi mà các bạn học đến interface Thì các bạn tưởng tượng là giống như các bạn đang học ngôn ngữ lập trình BSB Chứ không phải là JavaScript nữa ha Rồi thì đây chính là một trong những cái ví dụ để chúng ta có thể gặp được những cái module Cũng như là cái lớp hoặc cái gì đó các bạn định nghĩa Thì ở đây nó có cái bảng ha Đây cái bảng đây và cái bảng này tạm thời tôi cũng chưa nghiên cứu cái bảng này cho nên tôi cũng chả hiểu nó ghi cái gì hết Cho nên thì bạn nào rảnh thì các bạn có thể nghiên cứu cái phần đó ha Rồi 